Good afternoon student this is your teacher shraddha in fourth lesson nutrition in living organism today we will see the transportation in plants manjas vanaspati madhil vahan vyavastha take a pumpkin stem having two three leaves cut it under water with a sharp blade take some water in a conical flex and add seven eight drops of ink to it put the pumpkin stem vertically in the flex observe the change that take place in it and discuss them in the classroom manje bhopla cha vel ghaycha don tin pana sah ek tukda ghun tacha khoda sa bhag chakune pana khali kapaycha eka chanchu patra thode pani ghun tya madhe shaai che sat at them takaycha vel ubha theva va tat honara badala che nirikshan kara The transport system of a of plant consists of xylem and phloem. Xylem transport minerals and water from the root. मंजे जी जलवाहिनी अस्ते ती शार आणि पाणी वाहून नेते to the aerial part of the plant. मंजे जो वर्षा भाग अस्तो झाडा सा तिथे वाहून देते the phloem मंजे रस्सा वाहिनी जी अस्ते transport the food. ती पाणी आणि अन्न वाहून नेते फ्रॉम द लिव टू द अनदर पार्ट ऑफ द प्लांट लिव म्हणजे पानांपासून झाडाच्या दुसऱ्या भागापर्यंत अन्न वाहून नेते इट इंटायर कन्झ्युम ऑर स्टोअर ते काय करतात त्याचं साठवण करतात आणि भागांसाठी वापरले जातात थ्रू द प्लांट हॅव अ ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम दे डू नॉट हॅव अ सेपरेट डायजेस्टिव्ह म्हणजे त्यांची जी ही ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम आहे हे वहन व्यवस्था आहे त्यामुळे वनस्पती मध्ये जे स्वतंत्र पचन संस्था नसते उत्सर्जन संस्था नसते वॉट इज केमोसिंथेसिस केमोसिंथेसिस म्हणजे रासायनिक संश्लेषण विच प्लांट प्रोड्यूस देअर फूड बाय केमोसिंथेसिस म्हणजे कोणत्या वनस्पती या क्रियेतून अन्न तयार करतात जस फोटोसिंथेसिस म्हणजे प्रकाश संश्लेषण हे सूर्याच्या प्रकाशाने होते तसंच केमोसिंथेसिस म्हणजेच रासायनिक संश्लेषण कशाने होते हे तुम्ही शोधायचं आहे आणि ह्या प्रश्नांची उत्तरं लिहायची आहेत प्लांट प्रोड्यूस द कार्बोहायड्रेट्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कार्बोहायड्रेट्स आर मेड फॉर कार्बन हायड्रोजन अँड ऑक्सिजन प्रोटीन्स आर मेड फॉर कार्बन हायड्रोजन ऑक्सिजन अँड नायट्रोजन हाऊ डू प्लांट ऑफ टेन द नायट्रोजन नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन म्हणजेच प्रथिने तयार होण्यासाठी आवश्यक असलेला नायट्रोजन वनस्पतींना कुठून मिळतो प्रकाश संश्लेषण क्रियामध्ये कर्बोदके तयार करतात कर्बोदक काय काय तयार करतात कार्बन हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन यापासून कर्बोदके तयार होतात प्रथिने ही कार्बन हायड्रोजन ऑक्सिजन व नायट्रोजन पासून बनतात तर प्रथिने तयार होण्यासाठी आवश्यक असलेला नायट्रोजन वनस्पतींना कुठून मिळतो नायट्रोजनचे जैविक स्थिरीकरण म्हणजे काय म्हणजेच बायोलॉजिकल फिक्सेशन ऑफ नायट्रोजन हे आता आपण पाहणार आहोत टू डिफरंट टाइप्स ऑफ अ मायक्रो ऑर्गॅनिझम कॅन ब्रिंग अबाउट बायोलॉजिकल नायट्रोजन फिक्सेशन म्हणजेच दोन प्रकारचे सूक्ष्मजीव नायट्रोजनचे स्थिरीकरण घडवून आणतात फर्स्ट वन आहे रूट नॉड्युल्स ऑफ लेग्युमिनन्स प्लांट कंटेन द रायझोबियम मायक्रो ऑर्गॅनिझम म्हणजेच रायझोबियम हे सूक्ष्मजीव द्विदलीय शिबावर्णीय वनस्पतींच्या मुळावरील असलेल्या गाठींमध्ये असतात नॉड्युल्स म्हणजे गाठी मुळावरील गाठी हे सूक्ष्मजीव हवेतील नायट्रोजन शोषून घेतात व त्याचे नायट्रोजनच्या संयुगात रूपांतर करतात मातीमध्ये मायक्रो ऑर्गॅनिझम लाईक एझिटोबॅक्टर आर प्रेझेंट इन द सॉइल दे ऑल्सो कन्व्हर्ट 
एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू द नाइट्रेट म्हणजेच मातीतील ॲझिटोबॅक्टर हे सूक्ष्म जीव हवेतील नायट्रोजनचे त्यांच्या संयुगात रूपांतर करतात हवेतील नायट्रोजन हा प्लांट्सना म्हणजे वनस्पतींना शोषून घेता येत नाही त्यामुळे बायोलॉजिकल फिक्सेशन ऑफ नायट्रोजन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आणि ते कोण करतात जैविक घटक म्हणजे मायक्रो ऑर्गॅनिझम हे करतात ते कसे करतात ते आताच मी एक्सप्लेन केले यू हॅव टू राईट ॲटमॉस्फिअरिक फिक्सेशन ऑफ नायट्रोजन दिस इज टुडेज युअर होमवर्क सो डू इट इन युअर नोटबुक हे जे डू यू नो दिलेलं आहे ते लिहून काढायचं आणि मला पाठवायचं आहे दॅट्स इट फॉर द डे थँक्यू